，不知不觉收了四个进化版铠甲勇士。今天看帝皇侠，在闲鱼一百二十五块同时收了帝皇侠和炎龙侠，超值。盒子带开窗设计，很有礼品感。开盒看内容，内容物比较少，配件就是大盾和大剑，再加四对手型。进化版是官方的二创设计，身高二十厘米。在原设计的基础上，增加了很多细节，造型非常棒。上手的感觉是精致，主体大多是软胶，有分量感，漆面很平滑。这个装饰件有微小可动，关节在这里，没注意的话很容易弄断。背部这块是金属红涂装，个人感觉做透明红分界会更好。手臂装饰是软胶，这种地方用软胶不容易断。腰带少了五行元素的涂装，不应该啊。极关键的尺寸很大，很有力量感，但是材质很轻，感觉有点脆。涂装就很精细，极关盾同样是很轻的材质，涂装同样精细。极关键和极关盾可以组成帝皇战子，等身高的武器，因为材质轻脆，没有重量感。头部上下可动为45度，平转会被装饰件卡一下，用力就能转过去。胸腰的前倾后仰幅度很大，左右摆动45度。中腰和腰胯关节能平转，平转手感偏紧，真怕断剑或者趁机。一开始以为装饰件会影响手臂转动，其实没有干涉。平台90度，肩关节能前后摆动，幅度很稍微。上臂有平转关节，曲肘90度，腕关节可以内凹90度，连接手型的是球形关节。前抬腿接近90度，后抬腿也是接近90度。掰开双腿，夹角勉强能达到45度，跟关节平转不到90度，屈膝90度，踝关节的可动前后大于左右，脚掌有可动关节。进化版帝皇侠的二创造型很出彩，涂装很精细，整体观感比原版更霸气。配件只有大剑和大盾，好像剧中也只有这两把武器吧。至于龙摩托，就不是这个价位能有的配置了。盾剑组合还是挺还原的，就是握持手型太松，导致握持不紧，影响凹造型。关节设置对标真骨雕，但是可动幅度不够大。整个玩具的配重是上重下轻，限制了 pose 的发挥。想还原剧中帝王气势的话，最好准备一些特效件。本视频由童年寨主观评测。